আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি মেডিকো পেজ থেকে নিয়মিত প্রচারিত এই অনুষ্ঠান যার নাম চ্যালেঞ্জ ও পরিশ্রমের গল্প সেকেন্ড টাইম ভর্তি যুদ্ধ যারা করে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় চান্স পায় ঠিক সেরকম মধ্যম মেধাবী যারা পাঁচ বা তারও বেশি কেটে বা কাটা যাওয়া সত্ত্বেও সেই প্রচেষ্টা চালায় স্বপ্নের সাদা আপ্রণটা নিজের করে নিতে হবে ঠিক এইরকম অভিপ্রায় নিয়ে যারা এমন প্রতিযোগিতা যেটা সম্পূর্ণ হচ্ছে অসম এবং চমৎকার মেধাবীদের প্রতিযোগিতা তীব্র প্রতিযোগিতাময় এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে যে দুঃসাহস নিয়ে তারা আগায় যোদ্ধা ছাড়া আসলে কিছু বলা যায় না ঠিক সেরকমই সেকেন্ড টাইমারদেরকে নিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠান এবং এরকম সফল মানে ওই যে বলে না যে কেমন যারা সফল তারা ঠিক সেরকম এরকম সফল মেধাবীদেরকে নিয়ে আমাদের চ্যালেঞ্জ ও পরিশ্রমের গল্প তো আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে ঠিক এমন এক মেধাবী আছে যার আট নম্বর কাটা গিয়েছিল কেন ইভেন ইম্যাজিন আট নম্বর কাটা যাবার পরে যার একশো রিটার্ন এমসিকিউ পরীক্ষা দিতে যাবে আট নম্বর সে আগেই জানে নাই তারপরেও সে চিন্তা করেছে সাদা অ্যাপ্রনটা তার করতে হবে এমন এক মেধাবী নিয়ে আমরা আজকে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে গল্প শুনবো তার কাছ থেকে আর আমি আছি অনুষ্ঠান সঞ্চালনে ডাক্তার চৌধুরী সাহারিয়ার সিনিয়র টিচার অফ মেডিকো আছে বায়োলজি ডিপার্টমেন্টের সাথে চলুন তারা কালকে পূর্ণ না করে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অতিথির সাথে পরিচিত হয়ে নেই আমাদের অতিথির নাম ইয়াসমিন জাহান খানম ইয়াসমিন তার এসএসিও দিয়েছে জানে আলম সরকারি হাই স্কুল থেকে ঢাকা শহরের খিলখেতে অবস্থিত স্কুল থেকে এসএসসিতে জিপিএ ফাইভ অর্জনের পর গিয়ে ভর্তি হয় শহীদ বীর উত্তম লেফটেন্যান্ট আনোয়ার গার্লস কলেজ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে এটার অবস্থান এইচএসিতে ওইটাতে জিপিএ ফাইভ পাওয়ার পরে পরবর্তীতে আহ এবছর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার আগের বছর অর্থাৎ গত বছর যখন সে পরীক্ষা দেয় পরীক্ষা দেওয়ার পরে প্রথমবারে স্বপ্নের মেডিকেল কলেজে একেবারে হয়নি ওয়েটিং লিস্টে ছিল তো পরবর্তীতে ডেন্টালে পরীক্ষা দিল সাদা অ্যাপ্রন যে করেই হোক নিজের করতে হবে সোনিমুল্লা ডেন্টালে সে ভর্তি হয়ে অলরেডি ক্লাস শুরু করে দিয়েছিল এর মধ্যে জানতে পারে যে তার মেডিকেলেও সিটটা চলে এসেছে ওয়েটিং লিস্ট থেকে হয়েছিল তখন নেত্রকোনায় নেত্রকোনা মেডিকেল কলেজ আর কি কিন্তু তারপরেও তার সেখানে মন সায় দিচ্ছিল না এবছর এবারে পরীক্ষা দেয় সেকেন্ড টাইমার হিসেবে জানে সরকারি ভর্তি মানে সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি থাকলে আট নম্বর কাটা যাবে তাই আট নম্বর কাটার সত্ত্বেও প্রথমে নম্বর ছিল দুইশো একাশি দশমিক পাঁচ শূন্য যেখান থেকে আট নম্বর কাটার পরে দুইশো তিয়াত্তর দশমিক পাঁচ নিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের একেবারে সব থেকে বড় যোদ্ধা অদম্য মেধাবী আমাকে বলতেই হবে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ এবং এগারোশো তিনতম জাতীয় মেধায় স্থান নিয়ে সে নিশ্চিত করেছে একটি স্বর্ণের হরিণ মেডিকেলের সেট এবং সেটা হচ্ছে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে অনস্পীর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইয়াসমিন জাহান খানমকে তাহলে তুমি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হচ্ছে সুনিশ্চিত করতে পারো সেটা জানো তো হচ্ছে তুমি চ্যালেঞ্জটা নিয়েছো এবং আলটিমেটলি তুমি পরিশ্রম শেষে সফল হয়েছো গল্পটা শুনতে চাচ্ছি কেন ওই চ্যালেঞ্জটা নিলে আবার ইয়াসমিন জি ভাইয়া গল্পটা বলতে 0.25 এর কথাটা যে বললেন সেটা আসলে আমি নিজে এটা শিকার ছিলাম গত বছর 21 বাইশ ভর্তি পরীক্ষায় আমি নিজে 0.25 এর জন্য তৃতীয় ওয়েটিং লিস্ট থেকে চান্স পেয়েছিলাম তো যতদিনে আমার চান্স হয়েছিল ততদিনে আমি ঠিক করে ফেলি যে আমি দ্বিতীয়বার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করব সেটা যত নাম্বারই কাটা যাক তো আমাদের সময় সিস্টেমটা ছিল সাড়ে সাত নতুন সিস্টেমে দুই হাজার বাইশ তেইশ সার্কুলারে চলে আসছে যে আট নাম্বার কাটা যাবে তো আমি গত বছর যখন মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দেই 
মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা আমি আমার প্রস্তুতি যতটা ছিল ততটা ভালো পরীক্ষা দিয়ে আসতে পারিনি কারণ নার্ভাসনেস ছিল পরীক্ষা হলে প্লাস আরো কিছু ছোট ছোট অনেক ভুল ছিল যেই কারণে আমি মোটামুটি ভালো একটা পরীক্ষা দিয়ে আসতে পারিনি আমার মনে হয়েছিল তখন তো সেদিনই কেন যেন মনে হয়েছিল যে আবার সেকেন্ড টাইম যদি দেই আমি ভালো কিছুই করতে পারবো ইনশাল্লাহ তো পরিবার এবং আশেপাশে বন্ধু বান্ধব সবাই বলেছিল যে ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষাটা ঠিক মতো দিতে তা আমি ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা অংশগ্রহণ করি আলহামদুলিল্লাহ সেখান থেকে সলিমুল্লা মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিটে চান্স পাই এরপর সেখানে ভর্তি হয়ে আরো কিছু দিন সময় নেই চিন্তা ভাবনা করি যে আমি এখানে কি কন্টিনিউ করব নাকি নেক্সট সেকেন্ড টাইম পরীক্ষাটা দিব তো বাসার সবার থেকে অনুমতি নেই তারপরে হচ্ছে ফ্যামিলির ইচ্ছায় মোটামুটি সিদ্ধান্ত নেই যে না সেকেন্ড টাইম পরীক্ষা দিব আর ভয় একটু ছিল যে সাড়ে সাত নাম্বার কাটা যাবে যেহেতু পয়েন্ট টু ফাইভে আগের বছরই হয়নি তাহলে এবছর সম্ভব কি না পরে মেডিকোর এই সেকেন্ড টাইমদেরকে নিয়ে আয়োজিত এই প্রোগ্রামে আমি বিভিন্ন বড় আপু ভাইয়াদেরকে দেখেছিলাম যে ওনারাও চান্স পেয়েছিল তখন সাড়ে সাত নাম্বার কেটে ভালো অবস্থানে চলে এসেছিল তো সেখান থেকে আমারও একটা আত্মবিশ্বাস তৈরি হয় যে না যাই হবে হবে আর যেহেতু সিট নিশ্চিত ছিল এক জায়গায় সেই হিসেবে মোটামুটি কনফিডেন্ট ছিলাম যে না পারবো যদি ঠিকভাবে প্রিপারেশন নেই সেটাই ইয়াসমিন একেবারে তুমি যে মেধাবী এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই বাড়ি তোমার অবস্থান এবং মেডিকেল কলেজে অবস্থান এটা নিশ্চিত করে আচ্ছা তুমি নেত্রকোনা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিল তো তাই না ইয়াসমিন ওকে আমাদের মাঝে কমেন্ট করেছেন শরীফুল ইসলাম সামি কংগ্রাচুলেশন আপু জানিয়েছে মামুনাল নাজমি তোমাকে কংগ্রাচুলেশন আপু জানিয়েছে আরো জানিয়েছে কংগ্রাচুলেশন মাসুম বিল্লা মির রাগিবুল হাসান জর্জ একটু তাদেরকে তোমার থ্যাঙ্ক ইউটা কনফার্ম করে দাও তোমার মুখে থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ ওকে আর যারা দেখছেন অবশ্যই আমাদের আজকে রদম মেধাবী যে দুইবারই কিন্তু মেডিকেলে চান্স পেয়েছে কিন্তু ইচ্ছা ছিল একটু বড় মেডিকেল কলেজে পড়বার ইচ্ছা ছিল একেবারে টপ নক্স যে মেডিকেল কলেজে আমরা যেগুলো স্বপ্ন দেখে থাকি স্বভাবতই সেই স্বপ্ন প্রথমবারে যখন ওয়েটিং লিস্ট থেকে এলো তারপরেও তার মন সাহায্য ছিল না আর একটু একটু ভালো চিন্তায় দেখা গেল যে এই পর্যায়ে পরীক্ষা দিয়েছে তুমি এক পর্যায়ে বলছিলা যে প্রথমবারে কিছু ভুল হয়েছিল আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড ইফ আই আস্ক যে কি ভুলগুলো তোমার মনে হয়েছে প্রথম ভুলটা ছিল পরীক্ষা হলে নার্ভাসনেস এটা আমি সবচেয়ে বড় ভুল হিসেবে ধরি দ্বিতীয় ভুলটা ছিল আমরা যেহেতু মানে করোনার মধ্যে আমাদের সব কার্যক্রম চালানো হয়েছিল মাত্র ছয় মাসের মতো কলেজে ক্লাস করতে পেরেছিলাম এরপর সব কিছু মোটামুটি আমরা অনলাইনেই কন্টিনিউ করি তো সেখান থেকে আমি প্রথম বছর যে কোচিংগুলোর সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম সেখানে আমি অনলাইন ব্যাচে যুক্ত ছিলাম তো অনলাইন ব্যাচে যুক্ত থাকার কারণে শেষ দিকে এসে যে ওই যে এম সি কিউ বৃত্ত ভরাট করে যে পরীক্ষাটা দেওয়া সেই পরীক্ষাটা আমি বাসায় খুব বেশি একটা প্র্যাকটিস করিনি এই প্র্যাকটিসটা না করার কারণে টাইম ম্যানেজমেন্টটা আমার মধ্যে আসেনি প্লাস ইংলিশের প্রিপারেশনটা যথেষ্ট কম ছিল আমি মনে করি এই কয়েকটা কারণে প্র্যাকটিসের অভাব ছিল ইংলিশ প্র্যাকটিস নার্ভাসনেস তাই তো এবং সেটা হচ্ছে একেবারে পুরা অফলাইনে যেরকম ভাবে আমরা গোল্লা দিই অনলাইনে তো ঠিক দিলেই গোল্লা হয়ে যায় কিন্তু অফলাইনে যেরকম করে আমরা হাতে গোল্লা ভরাট করি সেটাতে টাইম ম্যানেজমেন্টের একটা বড় বিষয় থাকে আমাদের মাঝে প্রশ্ন করেছে মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম আরফাত প্রশ্ন করেছে এইচএসসি ব্যাচ 24 তে কে নিয়ে কিছু বলেন আপু প্লিজ আপু তোমার কাছে জানতে চেয়েছে ও আগামী বছর এই বছর না কিন্তু আগামী বছর এইচএসসি পরীক্ষার্থী তার মানে এখন ধরো ফার্স্ট ইয়ার অথবা সেকেন্ড ইয়ারে উঠে যাবে এরকম অবস্থায় এখন কি বলতে চাও ও এখন থেকে কিভাবে পড়াশোনা করবে যাতে প্রথমবারই ইনশাআল্লাহ ক্র্যাক করতে পারে ও স্বপ্নের মেডিকেল কলেজ ইয়াসমিন ও যদি এখন থেকে চেষ্টা করে ইনশাল্লাহ বেশ ভালো একটা মেডিকেল কলেজে চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তো প্রথমে হচ্ছে ও যদি মেন বইয়ের যে দাগানো ইনফরমেশনগুলো আছে সেগুলো পড়বে তারপরে হচ্ছে আমাদের যে মেডিকোর মেডিকোর যে কোশ্চেন ব্যাংকটা আছে প্রিভিয়াস ইয়ারে মেডিকেলে আসা প্রশ্নগুলো তারপর হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষায় আসার প্রশ্নগুলো সলভ করতে হবে বেশি বেশি তারপর মেডিকোর যে প্র্যাকটিস বুকের যে এম সিকিউগুলো দেওয়া আছে সেগুলো সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে যদি ও মোটামুটি ভালো সোর্স থেকে বেসিকটা ক্লিয়ার রেখে তারপর বেশি বেশি প্র্যাকটিস করে তাহলেই সম্ভব হবে আর জি কে ইংলিশ মোটামুটি এখন থেকে রেগুলার পড়াশোনা করতে হবে এটা ভর্তি পরীক্ষার তিন মাসে এসে আসলে সম্ভব হয় না তখন আমাদের যে বাকি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি সাবজেক্টগুলো আছে সেগুলোর প্রেশার একটু বেশি থাকে তো কেউ যদি চিন্তা করে যে ওগুলো পরে পড়বো তাহলে আসলে হবে না এটা মোটামুটি কয়েক মাস আগে থেকে শুরু করে দেওয়া লাগবে 
আর ফুল খুব সুন্দর করে কিন্তু আমাদেরকে জানিয়ে দিল ইয়াসমিন যে এখন থেকেই কিন্তু তৎপর হয়ে যেতে হবে অন্তত প্রশ্ন প্যাটার্ন কি রকম হতে পারে এবং বইয়ের মধ্য থেকে আগে জিকে এবং ইংলিশের উপরে গুরুত্ব দিয়ে শেষের ভরসায় না থেকে বাকি সাবজেক্টগুলোর কনসেপ্ট ক্লিয়ার করলে ইংরেজি এবং জিকে এখন থেকে শুরু করা উচিত এটা ইয়াসমিন রকম তা ইয়াসমিন যারা এইচএসসি পর্যায়ে থাকে ওদের তো অলরেডি একটা ইংরেজি একটা সাবজেক্ট যার মধ্যে তাদের গ্রামার আছে গ্রামাটিক্যাল তার ওখান থেকে তাদের এরর কারেকশনের সুযোগটা থাকে এবং মোটামুটি সেগুলোই আসে অতিরিক্ত যেটা বলতে গেলে তোমার হচ্ছে ইন্টার পরবর্তী যে জায়গাটা সেটা যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে বা এডমিশন টাইমে সেটা হচ্ছে যে ভোকাবুলারি সিনোনিম অ্যান্টোনিম ঠিক আছে এগুলো একটু বাড়তি একটু একটা চাপ দেয় এই সময়টায় কি করতে পারে ধরো এইচএসসি টোয়েন্টি থ্রি ব্যাচ যারা তিন চার মাসের মধ্যেই এইচএসসি দেবে এবং ও যে আরিফুল যেমন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অতিথি হিসেবে দেখছে দর্শক হিসেবে দেখছে আহ ওকে তুমি কি পরামর্শ দিতে চাও ইংরেজিটার জন্য স্পেসিফিক ইয়াসমেন আমি মনে করি এগুলো আসলে এডমিশনের ওই তিন মাসে কোনো দিনই শেষ করা সম্ভব না ইভেন আমি নিজে প্রথমবার এগুলো শেষ করতে পারিনি প্রথমবার আমার এই প্রিপারেশন গুলো অনেক কম ছিল বাট সেকেন্ড টাইম আমি খুবই অল্প অল্প করে শুরু থেকেই শুরু করে দিয়েছিলাম ইনফ্যাক্ট আমার প্রিপারেশনের প্রথম প্রায় পনেরো থেকে বিশ দিন আমি শুধু ইংরেজিতে সময় দিয়েছিলাম এখন এই লাইফটা যারা সেকেন্ড টাইম আপনারা দেখছেন তারা হয়তো এভাবে নিতে পারেন যে আমি একটা স্পেসিফিক এই সময়টা বের করে নিব যে হ্যাঁ এই কদিন আমি শুধু ইংরেজিটাই করব এবং এই বিষয়গুলো যদি শেষ করে ফেলতে পারে একবার তাহলে প্রিপারেশনে অনেক বেশি কনফিডেন্স চলে আসে শুরু করা উচিত ঠিক একই উদ্যমে কিনা এটাই আসলে তাদের মধ্যে কনফিউশন থাকে ইয়াসমিন তুমি কি করেছিলে মনে করো তোমার ধরো হাসান স্যারের বই গাজী আজম স্যারের বই ইন কেস অফ জুলজি ইসাক স্যারের বই হাজার ইনাক স্যারের বই এগুলো বাদে আমাদের মূল যে ছয়টা বই আছে সেই ছয়টা বইয়ের ইনফরমেশন এনাফ আর এ বছর আমরা যেটা দেখেছিলাম যে বায়োলজির কিছু প্রশ্ন অন্য রাইটারের বই থেকে চলে আসছে এরকম প্রত্যেক বছরই আসলে কোনো না কোনো একটা অংশ একটু কঠিন করার চেষ্টা করে প্রশ্নকর্তারা তো আমি মনে করি আসলে অন্য ইনফরমেশন গুলো পড়তে গেলে নিজের মূল বইয়ের বেসিকটাই নষ্ট হয়ে যাওয়ার পসিবিলিটিটা বেশি থাকে তো যাদের অ্যাবিলিটি আছে তারাই নিবে যারা দেখবে যে পারছে না তাদেরকে আমি আসলে বলবো না এটা আমি বলি না যে এক্সট্রা আসলে জোর করে এত বেশি পড়ার দরকার আছে মেডিকোর যে আমাদের এক্সট্রা কম্পেনিয়ন বুকে যে ইনফরমেশন গুলো দেওয়া ছিল ওগুলাই এনাফ দেখতে পারবে যে কথা বললো যে আসলে মেইন বই ওটা যদি খুব ভালো মতো পড়ে মূল বইয়ের বাহিরে আসলে কোন প্রশ্ন হয় না আমরা ঠিক এই কারণে আমাদের বলা আছে মেডিকো মূল বই ভিত্তিক এক্সক্লুসিভ প্রোগ্রাম কারণ প্রশ্নটা হবে মূল বই থেকে এবং যদিও অনেকগুলো বই আছে সবগুলোই তো মূল বই কিন্তু আমরা সাইড বই কেন বলছি কারণ একটা বইয়ের মধ্যে যদি সব তথ্য পাওয়া যায় তাহলে ওর সাথে অতিরিক্ত যে বইগুলো বাকি সব বই তো দেখার দরকার নাই পরিপূরক হিসেবে যে চারটা বইয়ের নাম বললাম সেটাই সম্পূর্ণ তার সাথে অতিরিক্ত যা তথ্যগুলো আছে এগুলো টিচারদের টিচার আমরা যারা মেডিকেল টিচার আছি তা আমরা চেষ্টা করি যে কম্পেনিয়ন বুক নামের সহায়ক বইতে সেই সবগুলো তথ্য আমরা তুলে দেবার জন্য অতিরিক্ত যা অন্যান্য বইয়ের আছে আমাদের স্টুডেন্টদের কষ্টটা কমলো হয়তো অন্য বই দেখে একটা মানসিক শান্তি যে না আমি ওই বইটাও দেখেছি কিন্তু ওইটাই আমরা যদি কষ্ট করে একটা জায়গায় টুকে দিয়ে রাখি এবং স্টুডেন্টরা যদি সেটা চেষ্টা করে যে বইটা পড়বে মূল বইটার সাথে সাথে অন্যান্য বই তথ্য এক বইতেই অল্প করে লিখা সেটার মধ্যে দেখা দেখে ফেলা হয়ে গেল তাহলে ক্ষতি কোথায় আর মিরাজ আমাদের মাঝে জানতে চেয়েছে না মিরাজ না আরফাত ও আবার জানতে চেয়েছে যে বায়োলজি কে এখন থেকে নোট করে পড়বে কিনা ও আসলে হচ্ছে নাকি বায়োলজি আসলে কিভাবে পড়তে হয় শুধু মূল বই পড়লে হবে নাকি আলাদা করে নোট করতে হবে এরকম আসলে জানতে চেয়েছে তো কি বলতে চাও ইয়াসমিন 
বায়োলজি তো এত ইনফরমেশন স্পেশালি আজমল স্যারের বইটা আমরা দেখি মানে প্রায় এডিশনে চেঞ্জ আসে তো এটা আসলে শুরুর দিকে খুবই নোট নোট করে পড়া হলো শেষ পর্যন্ত এটা সম্ভব না শেষের দিকে তো এসে মূল বইয়ের বাইরে অন্য কিছু ধরারই টাইম থাকে না তো মেইন বইটাই পড়তে থাকবে তবে নিজের যদি ভালো লাগে প্রস্তুতি নিতে টুকটাক নোট করতে পারে এটা তার ইচ্ছা চমৎকার আমার মতে আরিফুল আমি একটু ইয়াসমিনের কথার সাথে একটু যোগ করে নেই যদি ধরো কোনো একটা তথ্য পেয়েছো স্টিকি নোট পাওয়া যায় এটা বইয়ের মধ্যে লাগিয়ে রাখলে যদি ফাঁকা জায়গাটার মধ্যে লাগিয়ে রাখলে কিন্তু আলাদা করে তুমি খাতায় লিখবে এটা পুরো সময় নষ্ট এবং যে সময়টা তোমরা পাও আমার মনে হয় এই বছর যারা পরীক্ষা দিবে এইচএসসি কিন্তু থ্রি বাস ওরা এক বছর এক মাস পেয়েছে তাহলে মাত্র তেরো মাসে তারা কিভাবে এই দুই বছরের পড়াশোনা একসাথে কভার করবে এর মাঝখানে তো পরীক্ষাও ছিল অনেকগুলো পরীক্ষা সময় নষ্ট গেছে ঈদ তো দুইবারই এসেছে তাই না গত বছরও দুইবার আসতেছে এবারও এবারও আসতেছে তাহলে বিষয়টা হচ্ছে ঠিক সেরকমই মানে সময় ক্ষেপণ হবেই তো এই ক্ষেত্রে অতিরিক্ত করে নোট করতে গিয়ে সময় নষ্ট না করে মূল বইয়ের ভিতরে অনেক সুন্দর করে বুঝাই দেওয়া আছে ওইটা একটু পরে যদি কিছু লিখতে হয় প্রকৃতি একটু নোট করে লিখে পড়ার অভ্যাস থেকে অল্প একটু করে লিখলে কিন্তু ওই নোট খাতা করে ওইটাই শুধু পড়বে এরকম না আজমল স্যার এই কষ্টটা করে দিছে নিজে সুন্দর করে নোট করে বই আকারে তুলে দিছে আর জাননা তাইরিন ও একটু জানতে চেয়েছে আপু আপনি কোন ব্রাঞ্চে ছিলেন ইয়াসমিন তুমি কোন ব্রাঞ্চে ছিলেন আমি মেডিক উত্তরা ব্রাঞ্চে ছিলাম এখন কোথা থেকে কথা বলছো এখনো মেডিক উত্তরা ব্রাঞ্চ থেকে কথা বলছে ওকে ওকে তাহলে আমাদের আরো আরো অনেক প্রশ্ন আসছে কিন্তু আমার প্রশ্ন আসলে একটু কনসিডার করা উচিত আমি আসলে যেটা এই পর্যন্ত জানতে চাচ্ছিলাম ইয়াসমিন অনেক দূর কথা বলে ফেললাম কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হলো একটু পিছন থেকে শুরু করি যে ডাক্তারি কেন হতে হবে ইয়াসমিন আরো তো অনেক প্রফেশন ছিল তোমাকে দেখে মনে হয়েছে যে তুমি আরো অনেক প্রফেশন তুমি एलिজিবল হতে পারতে কিন্তু শুধু মেডিকেলেই কেন তোমাকে ভর্তি হতে হবে ইয়াসমিন কোন পিছনে গল্প আছে কিনা ভাইয়া পিছনের গল্প বলতে আমার একদম জন্ম সূচনাটাই শুরু হয়েছিল ডাক্তারি গল্প দিয়ে সেটা হচ্ছে আমার জন্মের সময় আমার আম্মু যে রেগুলার যে চেকআপের জন্য যে ডাক্তারের কাছে যেতেন ওনার নামই ছিল ইয়াসমিন আমার বাবা ওনার নামের সাথে মিল রেখে আমার নামটা রেখেছিল ইয়াসমিন বাবার ইচ্ছা ছিল মূলত ডাক্তার বানানোর এরপর হচ্ছে বাবা ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে দুই হাজার পাঁচ সালে মারা যান এরপর সেই ইচ্ছাটাকে আমার পুরো পরিবারের ইচ্ছা হয়ে যায় স্পেশালি আমি যদি বলি আমার বড় ভাইয়া একদম ছোটবেলা থেকে আমাকে মানে সেইভাবেই গড়ে তুলেছে যে আমাকে ডাক্তারি হইতে হবে মানে আমি এমন না চাপিয়ে দিয়েছে এটা পরিবার থেকে মোটেও না এটা আমারই স্বপ্ন হয়ে গিয়েছে ছোটবেলা থেকে দেখতে দেখতে আর অ্যাপ্রং স্টেথোস্কোপ এগুলোর প্রতি তো একটা আলাদা ফ্যাসিনেশন কাজ করে অবশ্যই এটা এখন মানে বিশ্বাস করো যে নামের আগে ডাক্তার যুক্ত হয়েছে এখন এই ডাক্তার যুক্ত হওয়ার পরে সব স্বাদ মিটে যায় বুঝছো এবং হচ্ছে এই সাদা অ্যাপ্রং এই স্টেথোস্কোপ এটা শুধুমাত্র আমার গলায় সাথে আর অন্য কারো গলায় সাথে না কেউ এটা পড়তে পারবে না কিছুদিন আগে হাইকোর্টের রুলও হলো এটা যে সাদা অ্যাপ্রং শুধু ডাক্তারদের পোশাক তো এটা কত চমৎকার একটা বিষয় যে যে দেশের একেবারে সর্বোচ্চ সংস্থা বিধিবদ্ধ সেই জায়গা থেকে এই অনুমতি এসেছে সাদা অ্যাপ্রং শুধু ডাক্তাররা পড়বে তো তখন আরো বেশি আগ্রহটা জন্মায় নাকি ইয়াসমিন তো আমরা এই পর্যায়ে হচ্ছে আরো কিছু প্রশ্ন আসছে পারমিতা সরকার আমাদের এফবি লাইফ পেজে কমেন্ট করেছে অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের গুরুত্ব কতটুকু আর কিভাবে পড়া উচিত আসলে কি সাম্প্রতিক বিশ্ব থেকে যে প্রশ্ন এটা কি হয় কিনা ইয়াসমিন শুনতে চাচ্ছি পারমিতার প্রশ্নের উত্তরে কি বলবো বিগত বছরগুলোর জিকে কোশ্চেনটা যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি তাহলে সর্বোচ্চ এক থেকে দুইটা প্রশ্ন মেডিকেল আসছে যেগুলো খুবই রিসেন্ট না হয়তো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার দুই থেকে তিন বছর আগের ইনফরমেশন যেমন দুই হাজার একুশ সালে পদ্মা সেতু সম্পর্কে প্রশ্ন আসছিল এই প্রশ্নটা হচ্ছে পদ্মা সেতু কিন্তু মোটামুটি বেশ কয়েক বছর ধরে আলোচনার বিষয় কিন্তু তারপরেও মোটামুটি দুই তিন বছর পরে মেডিকেল এই প্রশ্নটা আসে তো খুবই রিসেন্ট ইনফরমেশন গুলো আসলে মেডিকেলের জন্য প্রয়োজন হয় না বা আসলেও যদি এক নাম্বার আসে সে এক নাম্বারের প্রিপারেশন নিতে গেলে অনেকটা সময় নষ্ট হবে তা আমি বলবো মুক্তিযুদ্ধ আর হচ্ছে বাংলাদেশ সম্পর্কিত যে তথ্যগুলো আছে সেগুলোকে আরো বেশি ভাবে জানার জন্য ওই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স করতে গেলে আসলে অনেক বেশি সময় লাগবে আমি আমি নিজে কখনো ওইগুলো করি নাই প্রশ্ন দেখাটা ইম্পর্টেন্ট এবং প্র্যাকটিস করাটা ইম্পর্টেন্ট তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স গুলো এগুলো প্রশ্ন থাকে না এছাড়া আমাদের যে যে হচ্ছে সাধারণ জ্ঞানের যে সিলেবাস ওটার নাম হচ্ছে বাংলাদেশ 
হ্যাঁ মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ তাহলে সেই ক্ষেত্রে বুঝতেই পারছ এটার মধ্যে আগে সাম্প্রতিক বিশ্ব ছিল সাম্প্রতিক সময়কালীন কথা তুলে ধরা হতো কিন্তু এখন আর তুলে ধরে না হয়তো হালের কিছু তথ্য জানলে যে ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই জায়গা যেমন কাশ্মীর এটা কোন সময়ের জন্য ইম্পর্টেন্ট এটা অনেক আগে থেকে এটা শুধু এখনকার ইম্পর্টেন্ট না কাশ্মীরে চারটা যুদ্ধ হয়েছে সেগুলো খুব সুন্দর করে আমরা মেডিকোর জিকে বইতে খুব সুন্দর করে গুছিয়ে গুছিয়ে তুলে দেওয়া আছে তো সেটা হালের কোনো ঘটনা তখনকার সময় থেকে ইম্পর্টেন্ট হতে পারে কিন্তু হালের সময়ের ঘটনায় ইম্পর্টেন্ট এরকম কিন্তু না এবং এক্ষেত্রে প্রশ্ন হয় না তাই হয়তো কি নিয়ে চিন্তা করার কোনো দরকার নেই আরিফুল ইসলাম আরফাত খুবই উদ্যোগী হয়েও একটা প্রশ্ন জানতে চেয়েছে যে আপু আমি ভিলেজে থাকি মানে ও গ্রামে থাকি আর কি অল সাবজেক্ট অনলাইনেই পড়ে সে সবকিছু অনলাইনে পড়ছে এবং আমার টার্গেট ডিএমসি অবশ্যই অনলাইনে পড়ে কি ডিএমসি তে চান্স পাওয়া পসিবল একটু ওকে একটু শান্তনা দেবার জন্য হলেও অথবা অনুপ্রাণিত করবার জন্য হলেও আরিফুল কে কিছু বলে দিয়ে যাওয়া যাতে ও আরো বেশি উদ্যোগী হয়ে পড়াশোনা শুরু করে ইয়াসমিন কি বলতে চাও কি আমি নিজে অনলাইন ব্যাচে ছিলাম অনলাইন ব্যাচে পড়াশোনার প্যাটার্নটা খুবই সুন্দর স্পেশাল ব্যাপারটা হচ্ছে এগুলো লাইভ লাইভ ক্লাস নেওয়ার পাশাপাশি এগুলো হচ্ছে রেকর্ডেড ক্লাসগুলো থাকে সেগুলো আমরা প্রয়োজন অনুসারে পরবর্তীতে দেখে নিতে পারি পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি পছন্দ হচ্ছে অনলাইন প্ল্যাটফর্মটা আমার নিজের ব্যক্তিগত পছন্দ আর এখানে হচ্ছে যাতায়াত যে আমাদের ঢাকা শহরের তো আসলে জ্যামের ব্যাপারটা অনেক বেশি অনেক টাইম নষ্ট হয়ে দেখি আমি বেশি এটা কিন্তু যে ভুলটা আমি প্রথমবার করেছিলাম বাসায় প্র্যাকটিস করার যে ব্যাপার ও যদি সেটা বাসা থেকে প্র্যাকটিস করে বেশি বেশি মানে টাইম ম্যানেজমেন্টটা যেন ওর মধ্যে বেশি থাকে আর প্রিপারেশন স্ট্রং করার জন্য চাইলে শেষ দিকে এসে কোচিংয়ে পরীক্ষা দিতে পারে যেটা আমি নিজেও এসে পরীক্ষা দিয়ে গিয়েছিলাম মেডিক উত্তর উত্তরা ব্রাঞ্চে তো অবশ্যই তাকে পরীক্ষা দিয়ে টাইমটা যেন ম্যানেজমেন্টের মধ্যে থাকে আর পড়াশোনা যদি বাসা থেকে ঠিকঠাক ভাবে করতে পারে ইনশাল্লাহ ডিএমসি তে চান্স পাওয়া সম্ভব অবশ্যই এই অনলাইনের কথা তাহলে অনলাইন আশীর্বাদ না অভিশাপ এটা আশীর্বাদ কিছু ক্ষেত্রে হয়তো অভিশাপ হতে পারে যদি নিজের উপরে নিয়ন্ত্রণটা না থাকে সে ক্ষেত্রে এবং যেটা বলল প্রথমবারে যে ভুলটা হয়েছে ইয়াসমিনের সেটা হচ্ছে ওই গোল্লা ভরাট নিজের হাতে আসলে অনলাইনে থাকলে হয় কি এক জায়গায় চাপ দিলাম হয়ে গেল এটা ভরাট নিজে থেকে হয়ে যায় পরের ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসলো চাপ দিলাম ভরাট হয়ে গেল নিজে থেকে কিন্তু হাতে কলমে যেটা গোল্লা ভরাট তো সেটা নিজেকেই করতে হবে সেই ক্ষেত্রে ওই গোল্লা ভরাটেও কিন্তু একটা ম্যানেজমেন্ট আছে যেটার জন্য অফলাইন দরকার তো আরিফুল যেটা মোদ্দার কথা ইয়াসমিনের কথা থেকে অনলাইন ভালো তবে অফলাইনে আসতে পারলে আর একটু বেশি বাস্তব ধর্মী এবং নিজেকে এগিয়ে রাখার একটা সুযোগ আসবে আর পার্বিতা সরকার প্রশ্ন করেছে তোমাকে ইয়াসমিন বলেছে আপু একটা অধ্যায় পড়ার সময় আপনি কতটুকু শেষ করলাম এটাকে বেশি গুরুত্ব দিতেন নাকি কতবার শেষ করলেন এটাকে মানে কতটুকু পড়ছো এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট নাকি অনেক কতবার পড়েছো এটাকে বেশি গুরুত্ব দিতে পার্বিতার প্রশ্নের উত্তরে ইয়াসমিন কি বলতে চাও পড়ার ক্ষেত্রে আসলে প্রথম প্রথম নিজের মধ্যে স্যাটিসফ্যাকশন আনার জন্য পুরো বইটাই পড়ে ফেলতাম মানে একটা অধ্যায় নিয়ে যদি বসতাম তাহলে পুরোটাই পড়ে ফেলতাম এরপর আসলে যেহেতু দুইবার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছি তো সেক্ষেত্রে শেষের দিকে এসে আমি বেশি পড়াটাকে মানে বারবার অধ্যায়টা রিভিশন দেওয়াটাকে বেশি গুরুত্ব দিতাম তুমি বলেছ ইনশাল আমিও মেডিকোর সাথেই থাকবো আমরা অবশ্যই হচ্ছে দেখতে চাই জান্না তাইরিন ও হয়তো একটু পরে আমাদের সাথে জয়েন করেছে ঠিক আছে আপু আপনি কি কোন ভার্সিটিতে ভর্তি থেকে সেক্ষেত্রে প্রিপারেশন নিয়েছিলেন কিনা আইরিন তোমাকে জানাতে চাচ্ছি তারপরেও কিন্তু এবার আবার পরীক্ষা দিয়েছে এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ সুনিশ্চিত করতে পেরেছে আর এতক্ষণে অনেক বড় একটা হচ্ছে হচ্ছে কমেন্ট করেছিল মেহেদি হাসান মিরাজ আমি জানি না তুমি এখনো দেখছো কিনা এখন আমার মনে হয় প্রশ্নটা করার সময় এসেছে বলেছে আসসালামু আলাইকুম আপু নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের জন্য যদি কিছু বলতেন বিশেষ করে মনোবল ধরে রাখাটা খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে সাথে জীবনের অংশ হিসেবে ডিপ্রেশন লেগেই আছে সাথে ফ্যামিলি ক্রাইসিস তো আছেই তো এগুলো সব মিলে ধৈর্য ধারণের সাথে এগিয়ে চলার কিছু উপদেশ চাচ্ছি ইয়াসমিন একটু উপদেশগুলো দিয়ে দাও আমি গত বছর পাঁচই এপ্রিল আমাদের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার 
ফলাফল প্রকাশ করা হয় এরপর বাইশে এপ্রিল আমাদের ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা হয় এর মাঝখানের যে মোটামুটি প্রায় পনেরো থেকে বিশ দিনের মতো সময়টা ছিল ওই সময়টা আমার খুবই ডিপ্রেস লাগতো মনে হতো যে সবকিছু হারিয়ে ফেলেছি আসলে আর কি করব এরপর আসলে যা হবে সবকিছু আমি অর্জন করে নিয়ে আসব বলতে গেলে এক ধরনের এমন মানসিকতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল আমার মধ্যে যে যেটা ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখেছি সেটা তো মানে একটা পরীক্ষা দিয়ে এসে হারিয়ে ফেলেছি এখন আর আমার হারানোর কিছুই নেই যেটা হবে আমি যেখানে পরীক্ষা দিব সেখানেই মোটামুটি আমি এরকম একটা মেন্টালিটি নিয়ে গিয়েছিলাম যে হ্যাঁ আমাকে চান্স পাওয়ার মতো করে একটা পরীক্ষা দিতে হবে আর বারবারই আমি বলছিলাম যে পরীক্ষার হলে আমার নার্ভাসনেসটা অনেক বেশি কাজ করেছিল এরপরের পরীক্ষাগুলোতে আমার মেইন লক্ষ্যই ছিল একটা যে আমি নার্ভাসনেস কোনোভাবে আনবো না যতটা কনফিডেন্টলি পরীক্ষা দিতে পারি দিয়ে আসবো রেজাল্ট কি হবে আমি সেটা নিয়ে একদমই চিন্তা করি না আর ফ্যামিলি ক্রাইসিসের কথাটা যেটা বললো সেটা হচ্ছে এটা আসলে কি বলবো ফ্যামিলিকে আশা দেওয়া যেতে পারে আরো ভালোভাবে পড়াশোনা করলে আমার মনে হয় না ফ্যামিলি খুব বেশি একটা বাধা দিবে কোনো ব্যাপারে পাশাপাশি হচ্ছে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে বেশি বেশি সাহায্য চাইতে হবে যেন এই সময়টাতে পরিবার প্লাস হচ্ছে নিজের মানসিক একটা শক্তিও কাজ করে এই সব দিক থেকে এটাই আসলে করার আছে থ্যাংক ইউ ইয়াসমিন আমার মনে হয় মেহেদি হাসান মিরাজ তুমি উত্তর পেয়ে গিয়েছো আমাদের কাছে অনেক প্রশ্ন আসছে আমরা চাচ্ছিও অনেক প্রশ্ন আসুক আমাদের খুব অল্প সময়ের ভিতরে আমাদের হয়তো র্যাপ আপ করতে হবে প্রোগ্রামটা কিন্তু তারপরও আমি চেষ্টা করবো যতগুলো প্রশ্ন থাকুক সবগুলো ইয়াসমিনের কাছ থেকে উত্তর নেবার জন্য আপনাদের সকল প্রশ্ন আমি আবারও আহ্বান করছি নিপাক তারও জানতে চেয়েছে আপু জি কে আর ইংলিশের জন্য কি শুধু মেডিকোর বই পড়েছিলেন কিনা ইয়াসমিন তুমি কি অ্যাডমিশন টাইমে শুধু মেডিকোর বই পড়েছো কিনা জি ভাইয়া আমি যদি মেডিকোর সম্পর্কে একটু বাড়িয়েই বলি তাহলে হবে মেডিকোর যে ইংলিশ বইটা সেটা আমার অনেক পছন্দের একটা বই আর মোটামুটি অ্যাডমিশনের পর সবগুলো বই সরাই ফেললে ইংলিশ বইটা এখনও আমার কাছে আছে এই বইটা আমার অনেক বেশি পছন্দের একটা বই এবং আমি এটা পড়েছিলাম পাশাপাশি জিকেও পড়েছিলাম জিকে মেডিকোতে আসলে অনেক ইনফরমেশন দেওয়া আছে তো পিছনে আবার বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষার পরীক্ষাটা দিতাম যদিও দুই একবার মাঝে আমার ইন্টারাকশন চলে এসেছিল তারপরে আমি চেষ্টা করেছি কন্টিনিউ করার এবং পাশাপাশি পুরো ব্যাপারটা তাদের যে মোটামুটি রুটিন যে প্যাটার্নটা সেটা বেশি পছন্দ হয়েছিল আমার রুটিন প্যাটার্নের মধ্যে তারা একটা অধ্যায়ের জন্য পর্যাপ্ত সময় রেখেছিল যেটা আমার সেকেন্ড টাইমার হিসেবে পড়তে অনেক হেল্পফুল ছিল আর পাশাপাশি যদি বলি যে মেডিকোর আমাদের উত্তর ব্রাঞ্চের ভাইয়াদের কথাই যদি বলি তারা খুবই হেল্পফুল ছিল তারা মোটামুটি সব কিছু দিয়ে হেল্প করেছিল আর টিচাররা তো কি বলবো এটা তো আসলে অবশ্যই হেল্পফুল ছিল থ্যাংক ইউ মেডিকোকে আরো কিছু প্রশ্ন পাচ্ছি এখানে আবুল হাসনাত আবু হাসনাত আবু ও লিখেছে আপু এইচ এস সির শুরু থেকে প্রিপারেশন নিয়েছিলেন কি এবং অনেক বেশি করা উচিত রাফিদ হাসান ইংরেজি টিচার তোমাকে কংগ্রাচুলেশন জানিয়েছে বইয়ের কারিগর ইংরেজি বইয়ের কারিগর ওকে একটু ব্যাপারটা ছিল 
অনলাইন আমি আসলে ভাইয়াদেরকে স্পেশালি ফোন দিয়ে বলতাম যে একটু সুযোগ দেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে কয়েকটা পরীক্ষা দিতে তো শেষের দিকে এসে আসলে মেডিকোতে সিস্টেমই থাকে এরকম যে তুমি চাইলে অনলাইন থেকে অংশগ্রহণ করতে পারবা চাইলে অফলাইন থেকে অংশগ্রহণ করতে পারবা তো আমি সেই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়েছি শেষ দিকে হচ্ছে আমি আমার আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য বা আশেপাশের পরিবেশের সাথে নিজেকে একটু শক্ত অবস্থানে নিয়ে আসার জন্য শেষ দিকে আমি অনলাইনে চলে অনলাইন থেকে অফলাইনে চলে আসছিলাম কিছু পরীক্ষা দিয়েছি আবার কিছু সময় হচ্ছে মানে আমার একটু জার্নি করলে অসুবিধা হতো দেখে বাসা থেকে আবার কন্টিনিউ করতাম তো সেটা শেষ দিকে তোমার অ্যাডজাস্ট করে নেওয়ার ফ্যাসিলিটি আছে মেডিকোতে ওকে বুঝতে পেরেছ ফেরদৌস তাহলে মানে তোমার এখানে সেই ক্ষেত্রে স্বাধীনতা থাকবে যদিও অফলাইন অনলাইন অফলাইনে আমাদের হচ্ছে অলরেডি যারা স্টুডেন্ট আছে তাদের সাথে অনলাইন থেকে এসে পরবর্তীতে পরীক্ষা দিতে হয় সেই সুযোগটা ইয়াসমিন নিয়েছিল এবং এটা কিন্তু খুব জরুরি একটা বিষয় কেননা অফলাইনে আসলে ওই হাতে কলমে শিক্ষার যে কথাটা ইয়াসমিন একেবারে আমাদের অনুষ্ঠানের শুরুতেই বলেছে ওটা খুবই জরুরি একটা কথা মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম আরফাত আবার বলেছে আপু ফার্স্ট ইয়ার থেকে কি কোয়েশ্চেন ব্যাংক সলভ করলে ভালো হবে কিনা হ্যাঁ অবশ্যই প্রশ্ন অবশ্যই অনেক আগে থেকে দেখে যাওয়া উচিত প্রতিযোগিতা বাড়ছে মেধাবী সংখ্যা বাড়ছে এবং সবাই মোটামুটি সেম লেভেলে চলে আসছে আগে যেটা দেখা যেত যে মনে করো চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার খুব ভালো স্টুডেন্ট বাকি তিরিশ চল্লিশ হাজার ওরকম না কিন্তু এখন কিন্তু এক লাখ উনচল্লিশ হাজার আবেদনকারী এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার পরীক্ষা দেয় এক লাখেরও বেশি সেখানে মাত্র চার হাজারটা সেট তাহলে অবশ্যই যদি নিজের করে নিতে হয় কিছুটা এক্সপ্যাক্ট নিজের ভিতরে রাখতে হয় আর এ পর্যায়ে আমার যেটা জানতে চাওয়া আসলে फेसबुक সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলাম সময় নষ্ট না করার তারপরেও ভাইয়া দুই একটা সময় আমার মধ্যে একটু ঢিলামি চলে এসেছিল তো তখন আসলে হয়তো একটু ব্যবহার করলো বাট হ্যাঁ দিন এক দুই ঘন্টা পর বা তিন ঘন্টা পর এটা সাথে সাথে একদম মোবাইল থেকে রিমুভ করে দিতাম তো এই ব্যাপারটা আমি মনে করি কাজে লাগবে শিক্ষার্থীদের যে তারা ফোন থেকে যদি অ্যাপসটা ডিলেট করে দেয় তাহলে এটা বেশি হেল্পফুল হয় আর যত কম সোশ্যাল মিডিয়াতে অ্যাক্টিভ থাকা যায় এটা আসলে খুবই সময় নষ্ট করে প্লাস মনোযোগটা বেশি নষ্ট করে আমি মনে করি सर्वोच्च परिश्रम बाकी पंचाश साठ बचर जो सिक्योर करते हैं एक बच्चों तो परिश्रम कराई जाए ना कि भलो लगा যখন পয়েন্ট টু ফাইভ এর জন্য প্রথম দিন চান্সটা হয়নি সেদিন যে পরিমাণ কষ্ট পেয়েছিলাম আসলে পরে থার্ড মাইগ্রেশন থেকে যখন চান্স হয় হ্যাঁ সেদিনও আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট খুশি ছিলাম তবে ওই যে ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষার পরপর আমার মধ্যে চলে আসছিল যে সেকেন্ড টাইম পরীক্ষা দেওয়া লাগবে তো সেখান থেকে আসলে যখন দেখলাম যে নিজের রেজাল্ট শিটে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ চলে আসছে এবং ছোটবেলা থেকে আমার খুব ইচ্ছা ছিল চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজকে নিয়ে তো এই কলেজটা আসার পর আসলে দেখে অনেক বেশি খুশি লেগেছিল আর এবারে নাম্বারের সাথে যে ডিফারেন্সটা ছিল আমাদের সময় কাট মার্কস মোটামুটি অনেক বেশি আসছিল তো এবারও পরীক্ষার হল থেকে আসার পর যখন আমি সবগুলো প্রশ্ন মিলাই মনে হচ্ছিল যে হবে না হয়তো পরে যখন দেখেছি আলহামদুলিল্লাহ এত ভালো একটা মেডিকেল কলেজ চলে এসেছে তখন আসলে মানে খুশি তাত্তাহারা হয়ে গিয়েছিলাম साफल्य 
তুমি মেডিকেল কলেজ সুনিশ্চিত করেছো এবং ফর হ্যাভিং দ্য ট্রাস্ট অন মেডিকেল এটা সব থেকে বেশি জরুরি थैंक यू ইয়াসমিন তো অনেক ভালো কাতুক তোমার জীবন অনেক বড় বড় অনেক বড় বিষয় সম্পর্কে একটা বই আশা রাখি ভালো থাকবে আর এতক্ষণ আমাদের সাথে যারা ছিলেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের যে গল্প সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ এবং পরিশ্রমের গল্প আট নম্বর কাটা চিন্তা করা যায় মানুষ কত চিন্তা করে যে আমার তো এসএসসি এইচএসসি রেজাল্ট খারাপ আমি আমার তো মেডিকেল হবে তো রেজাল্ট নাম্বার কম দেখে অনেক চিন্তাই করে না কিন্তু এই ক্ষেত্রে আট নম্বর কাটার পরেও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে চান্স পাওয়া যায় এটা আমাদের আজকের উদাহরণ ইয়াসমিন জাহান খানম সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে এবং আমরা হয়তো ওর কথাগুলো আপনাদের সকলের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি কিভাবে পড়তে হয় ডিপ্রেশনকালীন কিভাবে চিন্তা করতে হয় কিভাবে নিজেকে একেবারে সম্পূর্ণ প্রতিদিনকার মতো প্রস্তুত করে করে পরীক্ষা দিতে দিতে মেডিকেলের দরগড়ায় নিয়ে যেতে হয় তো সম্ভাবনা সবারই জাস্ট চেষ্টাটা করতে হবে এই আর কি তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ইনশাল্লাহ আগামীতে দেখা হবে চ্যালেঞ্জ ও পরিশ্রমের গল্পের নতুন এপিসোডে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আল